అందరికీ నమస్కారం అండి సాదా వంటకు స్వాగతం సాంప్రదాయ వంటతో రుచికరమైన ఆహారం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ఇంకా షేర్ చేయండి ఇంకా విజిట్ చేయండి సాదా కుకింగ్ డాట్ బ్లాగ్ స్పాట్ డాట్ కామ్ ఈరోజు మనం రొయ్యల వేపుడు ఉల్లి కారంతో ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం ఈ దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం రొయ్యలు నాలుగు వందల యాభై గ్రాములు లేదా ఒక ఎల్బి ఇది ఉల్లి కారం అన్నాం కాబట్టి ఉల్లిగడ్డలు మూడు లేదా నాలుగు అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద మూడు టేబుల్ స్పూన్లు వంట నూనె నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు ఎర్ర కారం పొడి మూడు టేబుల్ స్పూన్లు గరం మసాలా పొడి ఒక టేబుల్ స్పూను ఉప్పు రుచికి సరిపడినంత కరివేపాకు ఆకులు కొన్ని ఇప్పుడు మనం ఈ రొయ్యల వేపుడు ఉల్లి కారంతో ఉల్లిపాయలతో ఎక్కువ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం ముందుగా ఉల్లిపాయల్ని తరిగి పక్కన పెట్టుకుందామండి ఈ కుకింగ్ ప్యాన్ని తీసుకొని మీడియం మంట మీద పెట్టుకుందాం దానికి ఒక మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకుందాం ఆయిల్ వేడెక్కిన వెంటనే ఈ రొయ్యలు వేసుకోవడం స్టార్ట్ చేద్దామండి ఇక్కడ నేను టైగర్ షిరింప్స్ అండి ఇవి కొంచెం పెద్దగా ఉంటాయి మీరు ఎలాంటి షిరింప్ అయినా తీసుకోవచ్చు చూసారు కదా ఇలా అన్ని రొయ్యలు యాడ్ చేసుకుని దానికి పైన ఒక టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకుందాం దానికి ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్ మొద్ద కూడా వేసుకుందాం బాగా కలుపు బాగా మిక్స్ చేసుకుందామండి ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత చూసారు కదా ఇలా ఆల్రెడీ మనకు స్టార్ట్ అయిపోతుంది కుకింగ్ అవ్వడం ఇప్పుడు మూత వేసేసుకుని ఒక పది నిమిషాల పాటు వాటర్ వేయాల్సిన అవసరం లేదండి ఇలాగే మూత వేసి ఉడికించుకుందాం చూసారు కదా ఇలాగా ఉడికి మీకు బాగా తెలుస్తుంది రొయ్యలు బాగా ఉడికినట్లుగా వాటర్ వచ్చింది రొయ్యల నుంచి మీరేం వాటర్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు మిక్స్ చేసుకొని ఇప్పుడు మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయల్ని వేసుకుందాం రొయ్యల పైన వేయండి అంత మిక్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అలాగే పైన వేసేసి ఉల్లిపాయల్ని మూత వేసేసుకుందాం మీరు మూత వేసి పైనుంచి చూడొచ్చండి కొంచెం ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత ఉల్లిపాయలు మెత్తగా ఉడికి రొయ్యల్లోకి కలిసిపోతూ ఉంటాయి చూసారు కదా ఇప్పుడు ఇలా ఉడికిన తర్వాత రొయ్యల్ని ఉల్లిపాయల్ని బాగా కలుపుకుందాం చూసారంటే ఆనియన్స్ బాగా కుక్ అయిపోయి ఇలా వాటర్గా వచ్చేసి రొయ్యలకి కలిసిపోతుంది ఇప్పుడు మనం ఎర్ర కారం పొడి వేసుకుందాము అలాగే జింజర్ గ నేను గరం మసాలా పొడి కూడా వేసుకుందాం బాగా మిక్స్ చేసుకోండి ఇప్పుడు సాల్ట్ చూసుకోండి తక్కువ ఉంటే సాల్ట్ కూడా వేసుకోండి ఇప్పుడు మనం కరివేపాకు వేసుకుందాం లాస్ట్లో కరివేపాకు వేయడం వల్ల మనకు మంచి వాసన వస్తుందండి ఇలాగ ఒక ఐదు లేక పది నిమిషాల పాటు ఈ కారం పొడి మసాలా బాగా ఉడికేలాగా ఉడికించుకున్నాం చూసారు కదా ఇలాగ బాగా మసాలా అంతా పడుతుంది ఉల్లి కారం వేయండి మనం ఇంకెలాంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ వేయడం లేదు ఉప్పు చూసుకోండి తక్కువ ఉంటే వేసుకోండి చూసారు కదా చాలా ఈజీగా షింప్ రొయ్యల వేపుడు తయారైపోయిందండి ఈ వీడియో చూస్తున్నందుకు థ్యాంక్స్ అండి మరిన్ని వీడియోల కోసం ఇంకా మరింత ఉత్తేజ ఉత్తేజకరమైన వంటకాల కోసం మా సాధ కుకింగ్ ఛానల్ని విజిట్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్